കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും യു നീ എന്റെ വിശ്വസ്തതയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീടുകളൊന്നുമില്ല ഈ ഒന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളൊന്നുമില്ല പഴയ കാലങ്ങളിൽ അപ്പച്ചന്മാരുള്ള വീട്ടുകളിലെല്ലാം ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ കസരെ കയറി കിടക്കും ആ കിടപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാല് രണ്ട് കാലും പൊക്കി വെച്ച് രണ്ട് കൈ വെച്ച് അതിനെണ്ണീക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടല്ലേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമല്ല ആ പൊസിഷൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അറിയാമോ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വളരെ സുഖകരമായി ഒന്നിനും തയ്യാറല്ലത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും തയ്യാറല്ലാത്ത പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദൈവസന്നിധിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും നടക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ളത് എങ്ങനായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഹാലറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഹാലറിയ പ്രൈസ് ലോൺ കണ്ണടച്ച് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങുമെന്നും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷമായി പോകുമെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്ന് കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത ഓർത്ത് പ്രൈസ് അബൌട്ട് ഹാവ് എ ലൂയ മലയാള സർവീസിൽ മലയാളം പ്രസംഗിക്കാൻ വാക്കുകൾ എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഒത്തിരി നാളെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകും പ്രൈസ് അബൌട്ട് ഹാവ് എ ലൂയ ഈ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇന്നസെന്റ് പ്രോജക്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് പ്രോജക്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയ്ക്ക് മാത്യു ഞങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് പ്രോജക്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഹൈ പല കോർട്ടുകളും പല ജഡ്ജുകളും വിധിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവിടെ അതിർത്ത് ജയിലിട്ടേക്ക പക്ഷേങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് പലരും അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അവരെല്ലാം അവരുടെ വിധി തെറ്റായിരുന്നെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അമ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം പലരെയും പുറത്തു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വിധിച്ചു ആ വിധി സാധാരണ വിധിയൊന്നുമല്ല കാരണം അത് ജീവപര്യന്തമായതുകൊണ്ട് അവരെ സാക്ഷികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോബേഴ്സ് വെയ്ഡ് റോബേഴ്സ് വെയ്ഡ് വളരെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിധി വന്നു പക്ഷെ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് തെറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്നത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എവിഡൻസിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ വിധികളും എല്ലാ ജഡ്ജും ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേക്കിൽ ആ സത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതൊന്നും എല്ലാം സത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിധി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വിധിയും പൂർണ്ണമല്ല സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിച്ച കേസ് വരെ ഹൈയസ്റ്റ് കോർട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഹൈസ്റ്റ് കോർട്ട് വിധിച്ച വിധി പോലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളു കാരണം എന്ത് സിമ്പിളാണ് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യായാധിപന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിധി പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി വായിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ജോലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അത് വായിക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് രസകരമായ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രസകരമായ അനുഭവം നിങ്ങളെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരു കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്ങിലാണ് ഒരാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കാറടിച്ചു പോകുന്ന കേസ് ജഡ്ജ് വിധിക്കാനുള്ള കോർട്ട് ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കൊന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്പത് മൈൽ സ്കാഡ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ക്രോസ് വാക്കിൽ രണ്ടു പേര് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ടുപേരെ ഇടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ എഡ്ജി ചോദിച്ചു നെയ്യിന്റെ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചു പേരെ കൊന്നത് അതി
കാരണം എന്താന്ന് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന തെളിവുകളുടെ അനുസരിച്ചാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ മരിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മെ വ്യക്തമായി യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ബിഫോർ ഐ മെന്റ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ മെസ്സേജ് യേശു വന്നത് എന്തിനാ ഒന്ന് പറയാമോ പാവങ്ങളെ മോചിക്കാൻ ശരിയാ പിന്നെ സേവ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാം അത് മാത്രമാണ് യേശു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടേറ്റ് അങ്ങ് പോവാണ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് എന്തിനാ യേശു വന്നത് എന്തിനൊക്കെ കൂടെ വന്നത് നമ്മളെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചുമ്മാ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി അതൊന്നും അല്ല യേശുവിന്റെ പ്ലാൻ അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ പദ്ധതി യേശു വന്ന ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ എന്തിനു ചോദിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യേശു ദൈവം ആ സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോശമായി വെറും ഒരു കോശമായി ഒരു എംബ്രിയോ ആയി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് വന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു എന്തിന് വെറുതെ അല്ലെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് അല്ല പിന്നെന്തിനു വേണ്ടിയാ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ല അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞറിയാമോ വെറുതെ പറയുന്നുണ്ട് നാം അവനെ കാണുമ്പോ നാം എങ്ങനായി തീരും നാം അവനെ പോലെ ആയി തീരും അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല യേശു പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി യേശു വന്നത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാവിയായിട്ടിരുന്ന എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോയിട്ട് എന്താ പറയാനോ അല്ലല്ലല്ല അവനെ പോലെ ആകാൻ അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തി നികയ്ക്കാൻ അപ്പൊ മിയർ സൽവേഷൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം യേശുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വൻറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല അത് അതിന്റെ കൂടെയുള്ളത് ഒന്നാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അവനെ പോലെ നാം ആയിത്തീരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു അത് മാത്രമല്ല യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരും എന്നിട്ട് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇല്ലേക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ എന്നോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തെന്നോ ഒന്നും അല്ലേ ഇല്ലേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരിക്കും നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മേലുള്ള രക്ഷയുടെ പാപം മോചിച്ചു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അവന്റെ ഉദ്ദേശം അവനെ പോലെ ആകുക അതിന്റെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണുമ്പോ അവനെ പോലെ അതിനു മുമ്പ് ആകത്തില്ലേ ആകണം അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മ ഈ ബോഡിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഡേ വി ഹാവ് ടു എക്സിസ് ദിസ് ബോഡി ആൻഡ് റിസീവ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബോഡി അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഒരു അമർത്യമായ മഹിമയുള്ള മഹത്വമുള്ള ഒരു ശരീരം നാം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വേദവസ്ഥം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേദവസ്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ മത്തായി സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു സത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്തുവാ ജഡ്ജി വിധിക്കാനുള്ളവരാ വിധി കർത്താക്കന്മാരാ ന്യായാധിപന്മാരാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരാ വേറെ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ യോഹനാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോ ദൈവമാക്കളാകുന്നു നാം എന്താകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവൻ അവൻ താനിരിക്കും പോലെ എന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവരോട് സദൃശന്മാരാകും ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വര നൽകും ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ
ന്യായം വിധിക്കുക ന്യായപാലനം ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മുടെ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധാരണ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഈ ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും ഒന്നും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ എല്ലാം നോക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത് സന്നിധിയിൽ ന്യായാധിപന്മാരായി തീരുവാൻ നാമും അതുപോലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 ഇതാണ് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോവാ പക്ഷേങ്കില് നോട്ട് വെയിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജഡ്ജ് ഇന്നത്തെ എന്റെ മെസ്സേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ഒരിക്കലും നാം വിധിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ധൃതിയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും അതിന്റെ കാരണം നാം അംശമായി മാത്രം കാണുന്നു അംശമായി മാത്രം അറിയുന്നു ഹാലലൂയ ായ ദൈവം കണ്ടുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ വിധിക്കുവാൻ നാം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം യേശുവിന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ ജീവിതം എടുത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് യേശുവിന്റെ ജീവിതം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഹലലൂയ യേശുവിന്റെ ഏതോ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്താലും നമുക്ക് നന്നായി അവനെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാനത് വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചരിത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ശാസ്ത്രിമാരും എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിപ്പിക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അവനോട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശയുടെ നായ പ്രമാണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇവളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം എല്ലാം മനസ്സിലായി പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പച്ച പറയുന്നു ശരിക്ക് പിടിച്ച് തെളിവോട് കൂടി ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്കറിയാം അവർ വിധിക്കാൻ തയ്യാറായി ന്യായകർത്താക്കരായി അവര് ഈ സ്ത്രീയെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തി യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യേശുവിനോട് ലോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് എന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക യേശുവെ നീ എന്ത് പറയുന്നു ാണ് അവരെല്ലാം കല്ലെറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നിലത്ത് നോക്കുനിഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ എന്ത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരും അവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാവരും അവിടെ ഇട്ടേച്ച് യേശുവും അവളും മാത്രം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്റെ അഡ്വന്റിന്റെ പർപ്പസ് അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു യേശു ഹാലിയ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏത് വിധിയും ഏത് എത്ര പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ചെയ്തതാണെങ്കിലും അവസാന ഞാനും യേശുവുമായി മാത്രം നിൽക്കേണ്ട ഒരവസരമുണ്ട് ദൈവക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അവിടെ നോക്കിക്കോണം എല്ലാ വോയിസും അവൾക്കെതിരെ ഉയർന്നപ്പോ യേശു അവർക്കെതിരെ വോയിസ് ഉയർത്തിയില്ല നമ്മളെ ഞാൻ പറയാം ഹാലലൂയ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുക 
Yella voice, Yella finger, our candidate, Garanda, our Tetilari Ayod, in the term, yes, our candidate, Shatta Boyer in that's what we have to do. That's what we have to do. That's what we have to do. We have to do it. Why 
കാര്യം പറയുന്നത് സോ ഹൗ കെയർഫുൾ വി ഷുഡ് ബി ഹൗ കെയർഫുൾ വി ഷുഡ് ബി ദൈവതലെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകളായി എന്റെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ദോഷം കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളായി തീരരുത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അവനെ കുറിച്ചും വാക്കുകളെ കുറിച്ചും വേറെ ദിവസം ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജഡ്ജി ചെയ്യുമ്പോ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളത് ന്യായം വരി മോശം ഏറ്റവും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബിൽ ജോൺസന്റെ ഫാദർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതിന്റെ മരണത്തിൽ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മോനെ ഒരാളെ കാല് കഴുകുമ്പോ മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ഏത് വഴികളിലൂടെ പോയെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാല് കഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എളുപ്പമാണ് ആ വ്യക്തി നടന്നു പോയ പാതകളിലൂടെ നടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ള ആ വ്യക്തി ഏതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടപ്പോ യേശുവിന്റെ കാലുകയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ചെത്തുപോയി യേശു ഇതിനാണ് യേശു ശർമ്മാരുടെ കാല് കഴിഞ്ഞത് അവർ കടന്നുപോയ പാത്രകൾ അവർ പോയ വഴികൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കാലെ തൊട്ടപ്പോൾ കാലം വേറൊരാളെ കാല് കഴുകുമ്പോ മാത്രമേ അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാതകൾ നിനക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് യഥാർത്ഥമായി കാലുകഴി ശുശ്രൂഷ ചെയ്താറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ആ ജെന്യുബിനസ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കാല് കഴിയാറുണ്ടല്ലോ ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ മഹിമ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മൂന്നാല് ക്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അത് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉച്ചയായപ്പോ ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാല് കഴുകാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാല് കഴുകാൻ വീട്ടിൽ പാത്രമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് കരം ചെറുപ്പമായിരുന്നു കരടെ കുളിപ്പിക്കുന്ന തൊട്ടി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ എടുത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കാല് കഴുകി ആ കാല് കഴുകിൽ എന്താണെന്നറിയാമാണ് സംഭവിച്ചത് ജെന്യുവിൻസ് ആകാം ലിറ്ററലി ഒരു മേഘം ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങി ലിറ്ററലി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇരുട്ട് പോലെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റ് പോലെ അതായത് ഈ കോടമഞ്ഞില്ലേ കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ കാണുന്നത് എന്റെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രമല്ല കണ്ടത് അന്ന് കാല് കഴുകി എല്ലാവരും ഒരു കോടമഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിലായി തരും ഹാലലേ അന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ താഴ്മയോടെ യേശു ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരാളെ കാല് കഴുകുമ്പോ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന മഹത്വം ഹാലലു ദൈവം അവിടെ മഹത്വം എടുക്കുക യേശു സന്തോഷിക്കുക കാരണം എന്താ അറിയാമോ യേശു ചെയ്തത് നാമം ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ആ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനല്ല നീയാണ് എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുവൻ ഒരുവന്റെ കാല് കഴുകുമ്പോൾ അവൻ കടന്നുപോയ പാപകൾ അവൻ കടന്നുപോയ വിഷമങ്ങൾ അവൻ കടന്നുപോയ ദുഃഖങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിരാശകൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നീ ഒരിക്കലും അവനെ വിധിക്കത്തില്ല ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ 
ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി വിരൽ ചുണ്ട കേൾക്കുവാ ഹലോലുവി അവൾ നടന്നു പോകുന്ന പാത ഏതാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഹലോലുവി നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹവലി അവള് പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ മണ്ടേ വരെ നോക്കിയിരിക്കും മണ്ടേയിലെ ആഹാരം തീരും ട്യൂസ്ഡേയിൽ വെനസ്ഡേ തേസ്ഡേ ആകുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് ആരും കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് എന്താ നിവൃത്തി എന്നാ ചോദിക്കുന്നേ ആന്നല്ലോയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത് വിധിയാണ് നീ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ നിനക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ നിനക്ക് പക്ഷെ അവള് നടന്നു പോകുന്ന പാതയിലൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അടിച്ചവിടെ കാലിൽ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ യേശു ഇത് നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്റെ വാക്കുകളും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് നിന്നെ ജനത്തിന്റെ വിടുതൽ കൊണ്ട് സഭ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെക്കാലം യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് അതല്ല വിടുതൽ മാത്രമല്ല വിടുതൽ കഴിഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയോട് തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്കും അവനെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നാം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതിന് ജഡ്ജ്മെന്റൽ മൈൻഡ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നീ കടന്നുപോയ പാതകളിലൂടെ അല്ലായിരിക്കും അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അവർ വരുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കാം ഇന്ന് മുതൽ കാലം ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രയോ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലരും തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഓർത്തു നോക്കിക്കോണം കുടുംബം തകർന്ന മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹലോലി ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലാത്ത ഹലോലിയ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജ് നാട്ട് ഒരിക്കലും വിധിക്കരുത് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുക ില്ല ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭാഗം മെന്റലി ഇമ്പയർ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഞങ്ങൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നത് ഞാനും ജെയിംസും ആനും എല്ലാം കൂടെ അപ്പോഴാണ് ഈ ചെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് എത്ര പേര് ഈ സ്പിരിച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ആ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല യു കുഡ് സി ഫീൽ വിത്ത് സ്പിരിച്വൽ അതായത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാമോ മെന്റലി ഇമ്പായ വൈ Hallelujah because our parents when they are in they use abuse they use drugs a drugs edukkunnathu kondu jenikkunna kunnigal endu pattunnu ariyamo impaired aayittu jenikkunnathu mentally retarded aayittu ADD aayittu anega behavior issue ulla kunnigal aayittu jenikkya naam jeevikkunna samugam ee samugathine yeshuvine aavashyam യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ കൂട്ടരേ ഉള്ളൂ ഹലോ അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് പാപം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന്റെ കൃപയ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ച ദൈവജനത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഹോപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഹലോയ മറിച്ച് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുക നിന്റെ വായുടെ ഫലം കൊണ്ട് ആണ് നിനക്ക് തൃപ്തി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാലലൂയ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കുഞ്ഞിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഒരു കൊച്ചിനെ ജഡ്ജ് അവൻ എന്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അറിയാതെ നാം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ അവരുടെ പ്രിയ പ്രഷർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ച് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന ചലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ ചലഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഖൽക്കാലം കൃപയാ കൃപയാ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവി മുഖൽക്കാലം ഓർപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയും ചെന്നെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല അവനെ പോലെ ആകാൻ so work on your behavior work on your character namada swabhavathile namada idavaadukale onnu better aakkan sadikke hallelujah 
വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഒരു ചാരു കസേര മേടിച്ചിട്ടിട്ട് കാലും കൈയൊക്കെ അതിലോട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണോ അന്നത്തെ ഡേ just to evaluate that day how bad i was how good i was what are the statement that i made hurt people ende chindagal ende pravartigal ende ende emotions hurt cheyad etra verundu naala idilum better irikkinga or theermanam eduthu kandu raathri uraga pon angana avan character build cheyunnathu angana you become like christ angana christuvine pole aithiran pattathullu who was a prophet nalle maatramalle rakshikapadanathu ella vaiyunerangalum rakshikapadanam praise the lord <laughs> ചിന്തിക്കാൻ <laughs> <laughs> നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി തീരുക ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി തീരുക യേശുവിനെ പോലെ ആകാം യേശുവിനെ പോലെ ആകാം I will pray for others. I will give a hand to others. Matrulavare uyartundavan aithirum. Matrulavare thaartundavan aitha. I will build somebody up. And who is there? Uyarthi kundu varu. Kuri vani inni chakti thaakam dilla. Samuvath inna shabtham aithirum. Enda shabtham. Enda shabtham veritta thaayiki. Ehtu manoharam ai kaanu vani kari inna da. Eeshu samuvath inna shabtham anna aithirum. നിനക്കും കൂടെ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവി യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവന്റെ രക്തത്തിന് കഴുകി കളയാൻ കഴിയാത്ത കറയില്ല വെറും സിപ്രകാരം അത് വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലേ നിന്റെ പാവം രക്താപനം പോലെ കടിച്ചു പോയിരുന്നാലും അതിനെ വെളുപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം ഒരു ഭാവി യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൈയുടെ പിടിക്കപ്പുറത്തല്ല anybody can be transformed by the lord any time hallelujah yedengil samayath eppozhengil eppozhengil avane manasaandaram undu avan saadhyam undu oru pakshe oru pakshe krushil kadakkumbodayikka angana irunnu kalan avan adu vare manasilayilla pakshe krushil kadakkumbo avan oru kaari manasilayi enda apporathu kadakkunna avante rektham avante maranam ende ee paavathile adine udagunnathu avan avan manasilayi indru vecharam adu undu jets no ീതിക്കുവേണ്ടി <laughs> നിൽക്കുവാൻ <laughs> ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്ക് ശബ്ദമായി തീരുവാൻ ഹലോ കരങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് കരങ്ങളായി തീരുവാൻ കാലില്ലാത്തവർക്ക് കാലായി തീരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവ് സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക ഞാൻ ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്ക് ശബ്ദമായി തീരുവെന്ന് പറഞ്ഞേ 
I'll be a voice for the voiceless. I'll be a hand for the handless. I will be a feet for the feetless. Hallelujah.